还是发语不错呀，要注意饮食搭配，还要多注意休息啊。嗯，好，谢谢医生。哎，今天怎么没见着孩子爸爸过来呀、啊？哦、呃，他工作忙。哦，没事的，我一个人可以的。那可要注意安全啊。嗯。哎，我先去忙啊。谢谢医生。老公，我做完产检了。啊、哦，怎么样，男孩女孩？医生没说呢，你可不可以过来接我啊？不是说了吗？我今天要忙一天。行了，不和你说了，我这边马上开会了。哎、米饭三观把复刻，汉地莲花栽不活。不是吃上两家饭，就是刷上三家锅呀！哎呀，道长，你说的这是啥意思呀？我的意思啊，您的媳妇啊，跟您能啊，命数不合，您家的孩子啊，不一定是男孩啊。哎，刘快，我就说嘛，这自从嫁到我们家，就没让我省心过<咳>。道长，你咋了？妈，哎呦，你，你回来怎么也不吱一声呀？你想吓死我呀？哎，那那我先走了啊。哎，我送你。老公，你回来了。做什么呢？我切点水果。啊，你今天晚上就在家里吃吧，我做了你最爱吃的。那个，晚上公司还得团建呢，我换身衣服就走。那我先上去了。老公，我帮你。这是我特意买来送给你的，真的，嗯，谢谢老公。哎呀，你今天晚上就不能不出去吗？嗯，我哪能像你这样轻松啊？我还给咱们孩子挣奶粉钱呢。嗯，好吧，辛苦你了。没事，行，换衣服去了。嗯。哎，你慢点儿。莹莹姐，菲儿。你也一起去啊？啊，这不是志远哥晚上要喝酒吗？我只能充当司机了，辛苦你了，没事。那赶紧走了，时间来不及了。行，那我们先走了，路上小心。嗯，拜拜。哎，陪着全职太太当的也太辛苦了，我这还带着个小的呢，就不过去了。哎呀，这个小英子哪来这么好脾气？他也很辛苦的。哦，对了，瑞瑞。我这两天也不知道怎么了，可能是产前焦虑吧，总是想东想西的。嗯，这两天你有没有空啊？陪我去医院看看。可以啊，我随时都行。什么时候呢？明天。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、喂，江川。您可以监测一下病人的。江川，我老公呢？他没事吧？没大事，就是一般的肌肉拉伤。他在哪呢？急诊室。谢谢你啊。老公，你怎么回事啊？伤打了我看看。没事没事没事。怎么弄的呀？疼不疼？我就是喝多了，下楼的时候不小心摔了一下。哎呀，你吓死我了。没事儿。莹莹，你过来一下，小飞单签个字。在这儿行不行吗？总不能在这儿小飞吧？啊，没事没事没事，我跟他过去。老公，你等我一下啊。其实我讲过了，你讲过了，嗯，真是太麻烦你了。上次产科拿号也是你帮忙，哎，我把钱转给你啊。嗯，圆圆，先等会儿，有件事我必须得告诉你。什么事儿啊？怎么紧张兮兮的？丁志远大腿内侧肌肉拉伤，这种一般都是剧烈运动产生的拉伤。我问他受伤原因，他不说，我就只好去问当时的担架员，他们是从酒店里把他抬出来的。而且当时打幺二零的，是个女人。交完费了。
志远，嗯，我问你，你到底干什么去了？我不跟你说了吗？我喝多了，不小心摔了一下。你们酒店喝的？不是你又听什么人瞎说什么？哦，那个江川是吧？现在的医生这么负责任吗？什么都敢问，什么都敢说。来，你自己问李秘书。喂，小李啊，啊，不好意思打扰你了，丁总是不是和你们在喝酒啊？啊啊，那个嫂子，丁总后来送我们去酒店，出来摔了一跤，已经叫救护车送丁总去医院了。您没见着丁总吗？啊啊，我刚才知道的，麻烦你了。老公，对不起吗？不是我说你，以前你不这样，现在怎么一心病？我，老公你没事吧？一心病这么重？我，还疼不疼啊？没事儿吗？哎呀，这一点都不会照顾人，这少喝点水怎么这么久啊？没事儿吗？我这不是什么大事儿。哎，我跟你说，人医生跟我说了，估计是个女孩。行了，啊，您啊，也早点回去休息。您不是还约了明天的理疗吗？哎，对对对，我倒给忘了。你呀，多给换几次热水。哦，你知道了吗？志远，对不起啊，我可能是最近太焦虑了，你别怪我。我也有责任，最近实在太忙了，等不顾上家里。没事的，我理解你。姐，哎呦，哎呦，我的天哪！你这是喝了多少酒啊？嗯，这个是你明天一大早要用的资料，我给你送过来了。啊！哎，你小心点，我去给你倒杯水啊。嗯，莹莹姐。哎，老婆，你看非要喝这么多酒，要么你去给他买个解酒药。嗯，行，那你坐会儿啊。嗯。你胆子还不小啊！小李和小李好了，要不怎么帮你圆滑呀？哎呀，我还是第一次进莹莹姐的房间。哎，志远哥，这个睡衣和你送给我的一样哎。行了，快放回去吧。这箱是我想要很久了，你答应送人家的礼物呢？回头给你买个最好的，好吗？啊？嗯，我现在就想要。你想要什么呀？你说呢？嗯、小李啊啊，丁太太啊，嗯，你们不是去谈价了吗？啊啊，是是。这不，顾总说要送资料给丁总，我就一块过来了。啊，行，那我先回去了。哎，好好，丁太太，那那你慢走啊。好。把衣服换了。好。这么快就回来了？买个药又没多远。菲尔人呢？呃，菲尔，我扶他去礼物学校去了。哎，老婆，嗯、就让他睡吧，他喝这么多。那怎么行呢？那得换了衣服再睡啊。我去看看。哎，老婆，哎，老婆，老婆。菲尔人呢？他……我在这呢，莹莹姐。菲尔，你还好吧？我给你买了些解酒药。不用了，姐，我刚睡了一觉，好多了。要不这样吧。你今天晚上在我们这儿休息
。没事，姐，你知道我的，回家睡才舒坦呢。你明早点休息吧。那行，那我送送你，走吧。行了，姐，就送到这儿吧，快回去休息吧。今天真是麻烦你了，这么晚还要赶过来。姐，你说什么呢？反而是我一直在麻烦你们。如果不是你，我也到不了志远哥公司上班呀、啊。一眨眼，都过去这么久了。是啊，晶晶也都走了六年了。嗨、哎，你看我，都怪我不该提的，姐。没关系，你现在跟我亲妹妹是一样的。嗯，姐。行了，姐，我先回去了。哦，好。哎，嗯，哦，没事，路上小心啊。嗯，走了，早点睡。不是和莹莹姐的一样吗？你不是说你想要这个吗？我现在又不喜欢了。那我呢？你好，你好，请问您找谁？我找我老公，丁总。啊，丁太太啊。哎，丁太太。你怎么来了？我来给志远送饭。你感冒好些了吗？感冒啊,啊，感冒好多了，谢谢关心。那就好。志远他在忙吗？啊，我给您联系一下。麻烦你了。哎。嗯，丁总他没接电话。没关系，那我先去他办公室等他吧。谢谢。担心你总是吃外卖，别吃坏了身体。老婆，你太辛苦了，你这还怀着孕呢。不辛苦，我就是想你了嘛。啊，哦对了，我给你带了你最爱吃。老婆，你呀、啊、就踏踏实实回家休息，我待会儿还有个会。嗯，那你抱抱我。啊，抱抱抱抱。好吧，那我先回家了，你多注意身体。走了。那路上慢点啊。嗯、你早点回来啊。里面了，哎呦，委屈你了，委屈你了。你说吧，你想什么补偿？什么都行，什么都行，什么都行。那我要一个只属于我们两个的地方。Hello， 瑞瑞。Hello， 莹莹。给你看个东西啊，你看，像鞋子，这是一个月穿的，这个是两个月穿的，可不可爱？工作忙，没事啊，反正我也喜欢摆弄这些小玩意儿。看你的架势，我都不敢生小孩了。<笑>你有了孩子就不会这么觉得了。哎，对了，我先不跟你说了，我要去做饭了。好，那你照顾好自己啊。嗯，拜拜。嗯嗯嗯。喂，老公。那个，现在公司啊，急需一笔资金周转，咱们能不能先从家里拿出一百万？啊，这么多？哎，老婆，上次给你妈拿出来装修的钱，不也还没用上吗？可是，这样，你先帮我把这笔钱准备好。哎，我这有点事儿，先挂了。哎，啊啊啊！啊，行，我马上过去啊。啊，咱不是事先说好了吗？这是长期投资，你现在取出来就特别亏。但是你哥真的有急用、哦，他怎么着我管不着啊？我俩压根就尿不到一壶里。要不这样吧，我手上啊正好有几个挺好的项目，你往里投个十万八万，差不多就能回这么多万。哪有这么好的事儿
，你想说的亲自管的事儿，你还不信啊？可是，哎哎，陈总，哎哎，好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞，哎，走吧，我这还一还有一挺重要的会，要不？好吧，那你就去忙。好嘞。圆圆，瑞瑞，这是给你的，拿底不加糖。懂了。哎，人家怀孕多胖，就难受了。什么？找他找我了？嗯，我有件事儿，但是不知道怎么跟你说。你就直说呗。瑞瑞，你可不可以借我一百万？一百万？出什么事儿了吗？没事儿，就是志远的公司需要周转，好像还挺急的。可能是项目上出了什么问题吧？那也太突然了吧！你可得小心点啊，别都信他。这小钉子就是欠吹。你再这么说，我可生气了。不说了，真是，谁都说不了咱们丁先生半句不好。哪有？只不过这一年，我什么都帮不上忙，怀着宝宝，都是志远在养家。好啦，钱呢？我愿意借给你。真的？嗯。但是我还是得提醒你。无论怎么样，别亏待自己，好吗？嗯。哟，回来这么晚呢？妈，你怎么还不睡啊？这么晚还在外面闲聊，让我怎么休息啊？阿姨，那某些人回来的更晚吧？哎，你这什么意思啊？我儿子那是忙工作，又不是闲在家里没正事儿哦。干正事儿，那他公司怎么还需要？对不起啊，妈。哎呀，行了行了，一会儿记得把碗筷刷了。一天都不知道干点啥。莹莹，我借你钱呢，就是不想让你受这委屈。但我该说还得说啊，这事儿有点奇怪，你自己好好想想清楚。凡事儿留个心眼儿啊。知道了。这酒还不错吧？你都多久没带我来这里了？怎么会呢？咱俩哪次纪念日不是来这儿啊？那都多久了？对啊，嗯，告诉你个消息，什么呀？明天咱们去看房去。真的？那我还能骗你、啊？太好了，来。<笑>你现在方便接电话吗？嗯、啊，怎么了？啊，我就是有些事情想要问你。呃，有关志远的。谢谢。啊。菲儿，嗯，我想问你，你志远哥管我要了些钱，你知不知道是怎么回事？啊？莹莹姐，既然你都问了，我觉得我也不应该瞒你。不过我也只是听说啊。你说，最近公司都在传，说志远哥在外面买了一套房。好嘞，李总，这事交给我，你放心。你到底是做什么用的？你什么意思？我就是想问问。你又听什么人瞎说了？你最近怎么变得这么多疑？不是，那是金瑞借给我的钱。你说要周转，那多久能还上？一时半会还不上。那我想看看转账记录。你到底想说什么？我问你，从你怀孕到现在，家里大大小小的钱谁出的？我就这么不值得你相信吗？我不是这个意思。我没什么跟你说的。本来我还想今天下班多陪陪你，看来是我想多了。志远，志远，怎么这么晚来我这儿？我出钱买的房，我还不能来吗？
。喂，什么？好好，我知道了，我马上过去。怎么了？这么着急？客户公司的审计突然要过来检查资金情况，我得赶紧回去问问莹莹。你问他干什么呀？那客户是他们家介绍的，只有他知道情况。我先走了啊。老婆，哎，老婆，哎呀，昨天是我心情不好，话说的有点重，您大人不禁小声过，行不行？那，你昨晚上去哪儿了？我一直在公司通宵加班来着。公司是有什么难处吗？也不算，就是客户过来审计资金状况，而那笔资金呢有点亏损。老婆，要不你给舅舅打电话，问问他到底什么情况？喂，陈总，哎呀，哎呀，收到了，谢谢您这么帮忙啊！晚上我请您吃饭啊，让丁总作陪。哎呀，那怎么行呢？丁总说也要好好感谢您，回头啊，我再单请您。你要不再给舅舅打电话催催？哎呀，我刚打完，这么催不太好吧？可是现在估计审计人员已经到了。好吧。喂，叔。好，好，好，好，我今儿先不回公司了，你跟顾总也说一声。好，就这样。怎么了？都解决了。真的？老婆，谢谢你。咱们今天晚上就别做饭了，我带你出去吃。哎呀，我这菜都已经……哎呦，没有什么，但是我好不容易有时间多陪陪你，就这么定了。丁总不过来了，好像晚上要带丁太太去餐厅，刚才让我定位来着。哪家餐厅？好，就这些。我们好久没有在一起吃饭了。嗯，最近实在太忙了，改天叫妈一起出来吃个饭吧。她一个人在老家不容易。好啊，我还以为……因为什么？没什么，是我想多了。莹莹姐，菲儿。陈总，我说怎么不一起来呢？原来有安排啊！这位是……啊，陈总，我来给你介绍一下，这位呢是白莹莹，也就是丁太太。你好，你好，丁总啊，这次你要好好感谢贝尔，今天为你的事儿跑来跑去，出了可不少力呀、啊。哎呀，陈总，这还不是见了您的东风啊？来，我敬您一杯。陈总，合着今天这忙是您帮的？你看我才知道。来，陈总，敬您一杯。丁太太，一起来吧。啊，不好意思，陈总，我不会喝酒，我以茶代酒吧。哎呀，陈总，我们家莹莹可是有孕在身啊，等孩子生出来满月呀，还要认你当干爹呢。好事啊，<笑>来干一个，来干一个，来干杯。来干杯你好，你给我交代两千三。好的，怎么支付？我找您。刷卡吧。麻烦签个字。好。谢谢。走吧。丁太太慢走。好的。<笑>走吧，丁太太。老公，喝点汤醒醒酒。谢谢老婆
怎么了，志远哥？刚才那人谁啊？就一神经病。嗯。呀，这花是？当然是送给你的了。嗯，哥，你要不要去我家洗洗啊？你还嫌弃我？哪儿有啊？我陪你一起回去嘛，顺便有惊喜给你。那赶紧的吧。志远哥，你看，刚给你买了一件新衣服，怎么样，喜不喜欢？你送我什么我都喜欢，喜欢就好。一会儿我还得去见陈总。见他干嘛去啊？这不是前段时间资金问题都是他帮忙吗？咱不得回个礼啊？你是要回礼还是干别的什么呀？什么意思啊？他帮的是你，又不是我。这不是都一样吗？再说了，人家陈总啊，早就结婚了，别想那么多。我不也结婚了吗？你不照耀。喂，菲儿。喂，莹莹姐。哎呀，这不是我最近搬家了吗？今天出门着急，东西忘拿了，能不能请你去帮我拿一份文件啊？好啊，那我一会儿过去。那我把那个地址和开门密码发给你。好的，好，谢谢莹莹姐，拜拜。妈，我出去一趟，这是又要去哪儿啊？去一个朋友家，一会儿就回来。那带志杰回来，晚上呀，给志远炖个汤补补。好的，妈，那我先走了啊，妈。也包不住火吗？而且，你说过会和他离婚的，对吗？离婚？嗯，你知道跟他离婚我要遭受多大的损失吗？还是在我出轨的情况下？那，那我们可以靠自己从头再来呀、啊。顾飞，我告诉你，要我现在跟他离婚，不可能。
，谁呀、啊？哟，莹莹，妈，你怎么回来了？我就是想你了吗？傻孩子，回来也不提前说一声。那谁，那个志远呢？就我一个。真快呀、啊，一转眼六年了。算了，不提了。你还没吃饭吧？妈给你做饭去好了，赶紧休息吧。好，莹莹，你和志远没事吧？没事儿，妈，你快去睡吧是顾菲儿找到的日记，一直拿着日记本在念，都没给我们看过。是他来了，谁呀？我去吧。莹姐，你来干什么？我不能来吗？哎呦，菲儿来了，阿姨，哎呀，好久没见您了，您带了保健品，都是一家人，还带什么东西啊？还没吃饭吧？哇，好香啊，阿姨，好久没尝您的手艺了，特意空着肚子来的，那就多吃点儿。好、啊，莹莹，您在干嘛呢？我去给你盛晚饭啊。好嘞。嗯，好吃。菲儿啊、嗯，你以前最喜欢吃这个菜，今天多吃点啊。嗯，谢谢阿姨，还是您最好。其实，这些菜，以前晶晶也喜欢吃。哎呀，阿姨老了，老爱提过去这些事儿。吃啊吃啊，没事儿，阿姨，何莹姐会一直陪着你的。你出来一下。我有话跟你说，没事，阿姨，莹姐她可能只是产前焦虑了，我去看看啊。你来干什么？莹姐，别这么大火。那我就直说了，怎么才愿意离婚？啊？他让你来的，他才舍不得净身出户呢。我这次来就是想告诉你，他已经不爱你了。你再这么拖着也没有意义，不是吗？我不会让孩子认这样的人做爸爸，那是最好的。等等，怎么了？你为什么要伪造晶晶的笔记？我不明白你在说什么
，金青画巨好，从来都是圆圈。为什么六年前他走的那晚，遗书的末尾却是个点？我怎么知道？好，既然你不知道，那我就去请人好好的查一查。联系志远哥，不行，要是他知道我去找了白盈盈，会怎么看我？喂，有什么吩咐？有个人，我想让他消失。什么时候？这么快就来了，你说会告诉我真相？现在说吧，点还是捐的，谁又会去在意呢？我会，是你写的吧？我可没说是我写的。行，不承认，那我会找人调查清楚。等等，其实有一件事我一直挺好奇的，从高中开始，我哪次考试不比你好？到了大学。我省吃俭用，我连恋爱都不敢谈，就怕没有奖学金让我继续读下去。为什么？为什么我想要的一切，你们都能轻而易举的得到，而我却不可以？我好不容易才走到今天，凭一本破日记，就想要我的命吗？真的是你？为什么？你为什么要害他？因为他知道的太多了，就像你一样，什么意思？顾总，到了。这里安全吗？绝对安全。老哥，辛苦了。不客气，不过这是最后一次。人呢？好远，应该藏起来了。在那莹莹，我记得你不会游泳吧？为什么这么做？你为什么这么对我？我要守住我们的秘密。远哥，你怎么过来了？你去哪儿了？我……说实话，我去找莹莹姐了。你找她干什么？这不是你不想离婚吗？我就想着找她道个歉，再帮你说说情呗。
他怎么说？他没说什么。哎呀，志远哥，你别生气了好不好嘛？我保证，再也不让你给我买东西了。你呀、啊，你少给我添点麻烦就行了。嗯。喂，妈，志远啊，莹莹回去了吧？没有，她没和我说。今天莹莹突然说要出去，我问她去哪儿，她也不说。哎呀，到这个时候都没回来，你说这该怎么办呀？妈，这样，你先别着急，我马上过去。好，就这样。怎么了？莹莹到现在还没回家，妈又联系不上她，我过去看看去。哎，我跟你一起去。你也别着急了，莹莹不会有什么事儿的。嗯，那为什么她手机打不通呢？可能是没电了吧。啊，对了，莹莹姐后来还给我打过电话呢。她都跟你说什么了？她，她说她出去散散心。哎呀，这不是前段时间她的心情一直不大好吗？可能就是产前抑郁吧。抑郁？她，她该不会……妈，您别想太多了，不会的。我怎么能不想呢？当年晶晶，晶晶不就是因为抑郁症才……哎，没事，阿姨。妈，要不这样，我呀，给莹莹的朋友打个电话，看看他们有没有什么联系。那我在这陪着阿姨。哎，没事没事，别太担心啊，别太担心了。哎，阿姨，我去莹莹姐房间看看，说不定能发现什么。老婆，老婆，等等，如果是失踪，那不就和我没关系了？老婆，志远哥是我。你什么时候来的？赶紧把衣服穿上。志远哥，我害怕。你害怕什么？我怕莹姐回不来了。可我更害怕失去你。志远哥，嗯，你想过没有？如果莹莹姐真的回不来了，别瞎说。我是说，如果，我问你，莹莹失踪这件事，跟你有关系吗？怎么可能？那就，没事，赶紧回去吧，别一会儿莹莹回来。家属了吗？正在联系。哎，就是不知道孩子能不能保住啊。
么样呢？没找到。知道了。给谁打电话呢？啊，没谁，就是一客户。哎，对了，那个莹莹姐怎么样了？还是没消息。哎，你怎么开始关心她了？那你呢？莹莹，那你现在要打算怎么办？我还没想。江川，这事儿别告诉我妈。可是，他要是继续伤害你怎么办？我不会再让他伤害我。你等我吧。不要，我要和你一起去。我先走了。话单独跟你说。
，老婆，我的心里一直都有你，你知道的。我不知道。老婆，我保证，我我我向你保证，我绝对不会见顾菲儿了。我是爱你的，老婆。我现在只要想到你俩在一块儿，我心里就很难受。你让我。别担心，我没事的。那你现在打算怎么办？我想过自己想要的生活。莹莹，那有什么我可以帮你的吗？我想去工作。那我刚好认识一个做法律事务所的朋友。瑞瑞，我要去的是金融公司。龚总，这是志远投资的资料，您看一下。那边发过来的数据里面有几个小问题，也为您标注了。还有什么事儿吗？没事了，董总您先忙。志远哥，志远哥，你怎么在这睡着了？昨天晚上忙得太晚，就没回去。嗯，是不是莹莹姐把你赶出来了？嗯，先冷静一段时间吧。那个，咱们俩之间也先保持点距离。他有没有说什么？没说什么。应该跟我说什么？没什么。那我先去工作了，你再休息会儿。喂，你还真能坐得住？怎么了，妈？志远这都几天没回来，你不管不问，还天天往外跑。妈，我也有工作的。哼，工作？你们白家吃的喝的，哪一点不是用的我们志远的？文过的啥了？我看看。妈，这个家不是他一个人撑着，希望您能明白。你还有，他也不是小孩子了，您再怎么保护也得有个限度，您说是吗？你怎么敢和我这么说话？妈，我说的是实话。怎么会让他跑了呢？我不是跟你说过了吗？这样，呃、哦，志远哥，怎么了？哎呀，我妈说离家出走，然后手机又关机了。啊！你跟陈总说晚上取消了。哎
你别着急，妈应该不会走太远。你说你非得跟他吵什么呀？妈非让我去看您，可是可是我这边也很忙啊。这样吧，我们去找找。我这不是手机没电了吗？我儿子是大老板，还差你这点钱吗？那我报警吧。你等一下，我来结账吧。你是阿姨，这就不记得我了。你是菲儿。嗯您怎么会在这里啊？嗯嗯嗯嗯嗯，接吧。喂，妈，我现在呀跟菲儿在一块呢，你回头啊可得要好好感谢人家。好，我知道了。妈在哪呢？不是我说你，你怎么能这么对妈呢？要不是菲儿，志远，我讲心里话。我对你，对咱妈，从来没有亏欠过。既然咱妈也觉得菲儿好，那行，那你去跟妈说清楚，咱们离婚吧。我不是那个意思，老。阿姨，请进。菲儿，今天的事呀，多亏了你。阿姨，您太客气了。哎，菲儿，这个房子是你自己买的吗？呃。这个是我和我男朋友一起买的。我就说嘛，像你这么好的女孩啊，嫁给谁都是他前世修来的福气。可是，我就觉得志远哥挺好的。那可不，哎，可惜了，就我那个儿媳妇儿。哎，菲儿，这个是厨房吗？哦，是我是问你跟谁一起来的？我跟谁来，没有必要告诉你吧。走了，我还有约。哦，对了，这个妆还挺配你的。你跟谁来试过我没关系，但是我警告你，离我老婆远点。志远，老婆，你你怎么在这儿？我来吃个饭，你呢？我我也过来吃个饭。我看江医生一个人在这坐着，就过来打个招呼。啊、嗯，你们聊，你们聊，我先回家。医生也在呀、啊。原来志远哥也有看错人的时候啊。顾菲儿，你不是也有走眼的时候吗？你什么意思？这个包是我老公几年前送我的，现在估计
，再见麦吧。王女士，有事请到外面说。还有什么事儿，你就和我说。谢谢你啊，江川。你就别跟我客气了，我自愿。以后不要了，我先走了。老婆，老婆，我在意的是你。那天我就是因为看到你和江医生在一起吃饭才吃了醋嘛。我们只是朋友。我知道，可是我就是不希望自己的女人跟别的男人走太近。也包括顾菲尔是吗？那当然不包括。你先回去吧，等会我来接你。不用了。我爱志鹏，现在有事吗？不应该告诉阿姨我们的关系的。照我说，咱们就不应该在一起。志远哥，我想走。走？走去哪？去哪无所谓，找个人嫁了，生个孩子，过安稳的日子。志远哥，嗯，你之前说过娶我，是真的吗？是真的。
事情就是这样，我想，妈应该也知道了。我哥也太不是东西了。你哥大概也是被顾菲儿给骗了吧？嫂子，换这事我都忍不了，揍都也揍不过。但是别的嫂子，你就一句话。行，我倒是有个想法。哥看清顾菲尔的真实面，我想让他自己回心转意，总比一家人闹得鸡飞狗跳的好，你说对吧？可是嫂子，这么做我也挺花时间的，主要我这手上还有几个挺大的项目呢。你说，这个有一点你要注意，顾菲儿这个人喜欢计算得失，但凡对他有利，他一定不会错过。他喜欢去健身房，你就在那儿和他假装偶遇。顾菲儿喜欢结交有钱人，所以他一定会上钩，但不要让他觉得太容易，这样才会激起他的好胜心。那么专业，我有几个动作不会，能不能请你帮帮我呀？好啊，谢谢，你人真好我们今天先这样，改天再聚。好呀，哎，丁总，我好像一直都不知道你叫什么名字呀。我叫丁，丁检查。<笑>丁总，你这名字也太有趣了吧？<笑>是吧？我也这么觉得。<笑>说起来，我们公司老总也姓丁、嗯，要不改天请你来公司喝茶？好啊，不过说好了，嗯、我可不品绿茶。<笑>丁总，你真的太风趣了。行，改天见。嗯，好，拜拜。老婆，来这个苹果，你自己看看吧。怎么了？怎么了？是不是不喜欢自己的女人和别的男人在一起啊？你看你说的，老婆。呃，我我以前跟你说过吧，这个顾菲尔就是个贱货。公放。喂，志远哥，我跟你说个好消息啊！我刚结交了个大客户，说改天来咱们公司喝茶呢。你要怎么奖励我呀？我可没跟你说过，非工作时间不要给我打电话。什么呀？我好不容易才认识的。够了，顾菲儿，我真是没看出来啊！你这么不要脸。丁志远，你说谁呢？你再给我说一遍。我说你不要脸，你你就是个贱货、啊。老婆，你放心，明天啊，我先让顾菲儿从公司滚蛋。你们的事儿，你们自己去解决吧。老婆，老婆。检查，白夜游是吧？行，暂时都别想好过。喂，狼哥。
董总，您叫我。董总，这是合同五年。董总，我不能接受。话说开了吧，丁太太，你来我公司是不是为了让我给志远投资做嫁衣？不是的，董总您误会了。进来。别着急，不着急，顾菲儿，你不要脸，我还要。你昨天生气，我理解，我也只是想结交个客户啊。可是没想到，后来你挂了电话之后，那人就把我删了，你说奇不奇怪？顾菲儿，你想说什么？你看，这次又出了这事儿，你不感觉这一切都太巧了吗？就好像有人故意要挑拨咱们。有妇之夫勾引女下属，志远哥，这话好像是针对你的。你说，如果因为这事儿你和英姐离婚了，对谁比较有利啊？你别往英身上泼脏水。你可以不相信我说的，不过如果要真是他干的，这些照片总会有备份吧。你拿的什么？都放好了。我跟菲儿，那都是很久以前的事情了，不知道是谁又拿出来做恶作剧。那你打算怎么办？不知道，让他们先去处理吧。我有一个办法，让我来安抚大家的情绪。哼，就算老员工相信你，可是对外呢，公司的形象已经摆在那儿了，那就更需要换一个形象。
，你的意思是你来接替顾思？我是接替顾飞啊。先是能随意进出你的公司贴照片，又这么熟悉我们家的位置，发生这么多的事，你觉得你还能相信他吗？小李，好久不见。白总，我下午就让他们把名字换掉。好的，麻烦你了。啊，那你先忙，白总。等等。你马上告诉顾总，是这么想的吧？嗯。你转告他，让他来我办公室找我吧。就来了，你跟他说什么了？没说什么，我只是告诉他，你靠不住。你觉得他会信吗？现在坐在这儿的是我了，不是吗？嗯、顾飞啊，这才刚开始，我也要感谢你。这次如果不是你自导自演的话，我也没这机会。以后还要请你多多指教。对不起，董总，我不该瞒着你。那倒没什么，不过都这样了，你还在帮他？志远投资给你多少股份？不是你想的那样。志远投资本身有很多问题，但是您放心，在这之前，我一定会保证您的权益。得了，小姑娘，人不大呀，想的还不少。当初你离职的时候，我就觉得事情没那么简单。我现在只想问一句，你这么做到底为了什么？说来话长，有机会我再和您说。看来。不只是出轨这么简单，只有这件事，我一定要做。我今天来不是来劝你的，我今天来只是来给你提个醒。以我对志远投资的了解，顾菲儿不过只是马前卒，实际上，丁志远这个人才是你真正要小心的。白晶晶的事，他都知道了。嗯，知道一半吧。你不说白莹莹失踪的事跟你没关系。我没办法。你疯了，志远哥。是想怎么样？这个视频会藏到现在吗？白莹知不知道我跟这少爷关系？他应该不知道，他现在全身心的盯着我。志远哥，我是在保护你啊。只不过，不过什么说？我也该为自己考虑了。顾飞啊，我当初如果不是因为你，我怎么会？怎么会杀了晶晶？你敢说，你没错吗？
我可以消失，不过你要帮我，至少把我应得的还给我。好的，合作愉快。怎么今天过来了？我就是随便转转。听说小李离职了。啊，上周太忙，忘了跟你说了。啊，是这样，你刚来公司不久，确实需要一些老员工的扶持。你说的是小李，还是顾飞啊？我这么跟你说吧，那的确是有一些客户只有顾菲尔他们对接。如果你说的是陈总，那你不用担心，刚刚跟我打电话的就是陈总。啊、那太好了。那要这样的话，那咱们就把顾菲尔的股份直接给退了吧。那也得让股东自己来提吧？还是你们之前聊过了？怎么可能没有的事儿？我这不是想断的彻底一点吗？那不着急。回头等他提了再说，你觉得呢？行，听你的。谢谢你啊，江大夫。没事，谢谢。嗯，下一位，你好，哪儿不舒服？坐下吧，都那么辛苦了，没事儿。这是志远投资的财务报表，公和私的都拿到了。除了董总之外，你是我见过最拼的人了。我哪能和董总比啊？我只不过是。莹莹，有时候呢，别一个人活得太累了，我。还有江川，都陪着你呢。我知道，谢谢你啊，瑞瑞。我可以消失，不过你要帮我，至少把我应得的还给我。哪不舒服？我呀，心里不太舒服。那你应该看心理专科。可是我的病只有你能治好呀。我在工作，请你自重。江医生，我们之间是不是有什么误会啊？我这次来是想请你帮忙的。那你直说，不需要拐弯抹角。你也知道，我和莹莹之间有那么一点小矛盾。我希望你能劝劝她，这样对大家都好，不是吗？况且，你不是一直都喜欢莹莹姐吗？你误会了，我和莹莹只是普通朋友。真的吗？你还有事吗？江医生，我建议你还是劝劝他，毕竟火太大，烧到自己就不好了哟。白莹莹怎么说？他只是要我死。那你有什么打算？他不让我活，我也不会让他好过。江川、嗯，你来这儿干嘛呀？给你做点饭，不用，我有泡面。你就当给我做小白鼠呗。哇，这么丰盛！嗯，味道不错呢。不错吧？嗯。听金瑞说，你每天吃的比他们家的仓鼠还少啊。他就爱夸张。今天顾飞来找过我了。
，我来劝劝你。那你怎么说？如果你能放下过去，是不是我们就可以？江川，我有必须要做的事情。送到这儿吧，我先走了。莹莹，怎么了？生日快乐！<笑>今天是我生日吗？嗯。你怎么会记得？高中时候就记得呀。不过，你有快六年没过生日吧？嗯，好像是啊。你说六年？对啊。我跟菲儿那都是很久以前的事情。是啊，晶晶也都走了六年了。这段时间我会回趟老家，看看晶晶。也是，也应该回去了。毕竟都已经六年了。志远，你和顾菲儿在一起多久了？你到底想问什么？我只是想问。你们是从什么时候开始的？我不记得了。我知道了丁志远肯定还有事情瞒着我。哦，对了，莹莹，白天财务说丁志远也找过他说资金转移的事儿，然后呢？那当然没同意了。莹莹，你还是得注意安全。对呀，万一他们要害你怎么办？
这段时间真是辛苦你了。应该的。嗯，白总，卡田呀。那当然了。人这才叫人羡慕呢！白总是学什么专业的？我大学学的是法律。嗯，白总一来就解决了好多问题。您这样才是正儿八经做市场的，不像。我当是谁呢？原来是顾总、啊。莹姐，你来干什么？我这不是看到莹姐了吗？想着过来敬杯酒呀？不用。直说吧，有什么事儿？这么放着。顾菲儿，我们这不欢迎。老婆，不要因为他扫了我们的兴致。好，来，我们敬大家一杯。来，干杯！干杯！谢谢白总。谢谢白总。谢谢休息了，好嘞。直说吧。到底要干什么？我就是来敬杯酒，怎么了？对了，瑞瑞，杯子还在吗？当然了，这可是铁证。会杀人。丁志远告诉我，你们在一起没多久，可你却说你们在一起六年了。在六年前的那个晚上，就你和丁志远在家。你们对晶晶做了什么？他为什么会在这么远的河边？
鬼吗？云姐，云姐，对不起，我错了，我知道，我求你放过我，求你放过云姐，我求你了，放过我，放过你。志远投资涉嫌欺诈和造假的证据，就一并提交了吧。可公司没了，你以后总会有办法的。顾菲儿，我这辈子最后悔的事情就是信了你。志远哥，要不我们一起走？别想了，都活不了。快递。喂，瑞瑞啊，我现在结束了，准备过来了。你大概多久？嗯，十五分钟吧。江医生呢？他什么时候到啊？哦，他说他工作忙，就不过来了。什么呀？他怎么这样？一天到晚在忙什么呢？当心理医生也不轻松的呀。好了，你快过来吧，我们等你啊。好，那我现在过来啊，一会儿见。
。哎，家里没醋了。啊、好，我去买。张医生，你这个疤是怎么回事啊？哦，这个，有段时间了。我之前的时候有个特别喜欢的女孩，为了保护她。原来张医生也有英雄救美的时候。张医生，我一直有个问题想问你。你说，你有没有女朋友呀？啊。李岩放学了，杨老师去买菜了。是啊，李岩，这是谁啊？这是我妹妹，<笑>真可爱。<笑>来，是不是糖？谢谢杨老师。嗯，拿着吧，谢谢杨老师，谢谢杨老师。不用谢，这妹妹跟姐姐一样可爱。哎，调皮着呢，只是害羞。<笑>好了，你们回家吧，跟白老师说再见。白老师再见，再见，再见，拜拜。好，咱们回家一块看电视吧。好呀。